असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू बायो विद अनिला क्लास नाइन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तक डिस्कस किया था आज हम लोग दो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने लगे हैं मगर उन ऑर्गेनिज्म से पढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वाट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर जो है हमारे पास डिजिटम इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स मल्टी मीन मैनी एंड सेलुलर मीन सेल so all those organisms that are made up of more than one type of cell they are known as multicellular organism ऐसे तमाम जानदार जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है ह्यूमन भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड है मगर आपकी बुक में जो मेंशन है दो एक प्लांट मेंशन है और एक एनिमल मेंशन है प्लांट है हमारे पास जी सरसों का पौधा जिसको मस्टर्ड प्लांट कहा जाता है और जो एनिमल मैंशन है दैट इज़ फ्रॉक ओके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट के बारे में तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मस्टर्ड प्लांट इसको क्यों उन्होंने बताया हुआ क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इस वजह से बताया हुआ है मस्टर्ड प्लांट मस्टर्ड प्लांट जो है जितने भी तमाम प्लांट्स और एनिमल्स हैं दुनिया में उन सबके साइंटिफिक नेम्स हैं हमारे पास तो इस प्लांट का भी जो है वो साइंटिफिक नेम है मस्टर्ड प्लांट का जो उर्दू में नाम है वो सरसों का पौधा है सरसों का बहुत कॉमन आप लोगों को पता है आप लोग उसका इस्तेमाल करते हो चाहे वो सरसों का तेल हो चाहे हमारे पास सरसों का साग आप लोग खाते हो सबसे बेहतरीन साग जो होता है तो सरसों का साग हो गया सरसों का तेल हो गया तो ये सारा का सारा जो होता है वो बहुत कॉमन हमारे उसमें डेली लाइफ में जो है वो यूज़ हो रहा है ठीक है मस्टर्ड प्लांट सो द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज़ ब्रासिका कम्पेस्ट्रेस ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस जो है इसका हमारे पास साइंटिफिक नेम है साइंटिफिक नेम मोस्टली लिखते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे इन कि इसको अंडरलाइन ज़रूर करना ज़रूरी होता है तो जो साइंटिफिक नेम है हमारे पास ब्रासिका का सॉरी मस्टर प्लांट का वो ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस है उसके बाद इसको कब उगाया जाता है अगर आप इसको बोने का अमल देखो तो विंटर में इसके बेसिकली विंटर के स्टार्ट में इसके बीज होते हैं वो बो दिए जाते हैं और विंटर के एंड तक जो होते हैं वो आपके पास पूरा प्लांट जो होता है वो तैयार हो जाता है और जब प्लांट बॉडी रेडी होती है तो फिर उसके बाद बीज भी मिलते हैं जिसके सीड्स को फिर हम लोग यूज़ करके ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं बीज जो होते हैं मस्टर्ड प्लांट के वो क्या किया जाता है उसको ले तो उनको मशीनों में डाल दिया जाता है और उनसे ऑयल जो होता है वो निकाला जाता है जो कि आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ करते हो प्लस जो सरसों का साग है उसको आप लोग ऐसे डाइट खाते हो सर मकई की रोटी के साथ बहुत आपको पता है खाया जाता है ओके ये तो हमारे पास साइंटिफिक नेम हो गया इसके बाद बच्चों ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है और किसी भी पौधे की तरह इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं हम इस पर मस्टर्ड प्लांट को डिस्कस करें मगर वैसे ओवरऑल आप लोगों को पता होना चाहिए दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनकी बॉडीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया आपकी बुक में मस्टर प्लांट के हवाले से मैंशन है मगर ओवरऑल भी आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट बॉडी होती है उसको हम लोग दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड करते हैं ठीक है जी एक होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट वन पार्ट इज़ नोन एज वेजिटेटिव पार्ट एंड अदर पार्ट इज़ नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट वट इज़ वेजिटेटिव पार्ट या कौन से ऑर्गन्स हैं जो वेजिटेटिव में आते हैं ऐसे तमाम ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्शन के अलावा सारे काम करते हैं उनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है अगर मैं यहाँ पर छोटा सा इधर ड्रॉ करूँ तो हमारे पास जो रूट्स हैं ये वेजिटेटिव पार्ट है स्टेम आ जाती है और ये जो लीफ आ जाते हैं ये दीज आर ऑल वेजिटेटिव पार्ट ऐसे तमाम ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्शन के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं चाहे रूट्स हैं रूट्स का क्या काम होता है एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर पानी को एब्जॉर्ब करना स्टेम का क्या काम होता है कि ये पानी को लेके तो जड़ों से लेके पत्तों तक पहुंचाती है और पत्तों का जो काम होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है पूरे पौधे में जो खुराक बनाने का अमल होता है वो पते कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास क्या है वेजिटेटिव पार्ट है किसी भी प्लांट के और ब्रासिका के भी यही पार्ट्स हैं वेजिटेटिव पार्ट्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं सबसे पहले रूट्स आ जाती हैं रूट्स में आपको बता दी पानी की एब्जॉर्बशन वगैरह करती हैं उसके बाद हमारे पास स्टेम आ जाती है और इसके अलावा हमारे पास लीव्स आ जाते हैं तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये ना हो तो प्लांट सर्वाइव नहीं करता सेकेंड रिप्रोडक्टिव पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो थे वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा पार्टिसिपेट करते हैं देखिए आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि पौधे में जो होता है जब आप बीज बोते हो सीड बोते हो तो उससे एक नया प्लांट निकलता है ऐसा ही है ना बीज बोने से नया पौधा निकल आता है तो जो सीड है सबसे पहले वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे पास उसके बाद जब पौधा निकलता है तो उसमें पत्ते भी निकलते हैं और फूल भी बनते हैं फूलों को कभी आप देखो कि जो फूल होते हैं फूल ही जो होता है आगे चल के फल में कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट बनता है और फ्रूट्स के अंदर ही सीड मौजूद होते हैं ऐसा ही है ब्रासिका से हटके अगर हम बात करें गावा की बात कर लो अमरूद की बात कर लो हम एग्जाम्पल दे क्योंकि बहुत कॉमन है किसी भी फल की बात कर लो आप हर फल के अंदर जो होता है वो सीड होता है
स्कूल से फिर हमारे पास क्या बनता है फ्रूट बन जाता है और फ्रूट के अंदर क्या होता है हमारे पास सीड्स होते हैं जिनको आप जब ज़मीन में बोते हो तो एक नया प्लांट जो होता है वो डेवलप हो जाता है सो ये दीज आर ऑल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्पआउट कर रहे हैं ये रिप्रोडक्शन क्या है प्लांट की नस्ल आगे बढ़ रही है सीड है सीड आप लोगों ने लिया उसको ज़मीन में बोया तो वो नया प्लांट एक बना देता है और ये इस तरीके से जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है सो अभी हम लोगों ने पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ा दैट इज मस्टर्ड प्लांट सरसों का पौधा साइंटिफिक नेम इसका ब्रासिका कंपेस्ट्रिस है सर्दियों के स्टार्ट में इसको बोया जाता है और एट द एंड ऑफ द विंटर आपको इसके सीड्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं उसके बाद इसके सीड से क्या हम लोग डिस्कवर करते हैं ये निकालते हैं बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं वो क्या निकालते हैं हम लोग इसके सीड से ऑयल निकाला जाता है जिसको मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है उसके बाद चाहे ब्रासी का कंपेस्टर हो चाहे कोई भी प्लांट बॉडी हो उसके दो पार्ट्स होते हैं एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट वेजिटेटिव पार्ट सारे वो काम करते हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन एंड वट आर दिस वेजिटेटिव पार्ट रूट स्टेम एंड लीव्स एंड वट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर फ्रूट एंड सीड्स तो ये हमारे पास ब्रासी का कंपेस्टर का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया अगला जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट इज एनिमल वो हमारे पास फ्रॉग है ओके तो हम लोगों ने ये कवर कर लिया ब्रासी का कंपेस्टर लास्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर है नाइन्थ क्लास का वो है हमारे पास फ्रॉग फ्रॉग इज़ अ मल्टी सेलुलर एनिमल और फ्रॉग जो है हमारे पास इसका भी साइंटिफिक नेम है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारे पास राना टिग्रीना राना टिग्रीना इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग और क्योंकि ये एनिमल और मल्टी सेलुलर है तो ये किससे मिलके बना हुआ है एनिमल्स में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर प्लांट्स में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं थे एनिमल में प्रॉपर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होते हैं सो so, फ्रॉग में प्रॉपर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स हैं इनको स्टडी करने के लिए स्पेशल डायसेक्शन करवाई जाती है फ्रॉग की आपकी लैब वगैरह में स्कूलों की लैब में अवेलेबल होती है कभी मौका मिला तो एक वीडियो में मैं आपको इन शाला फ्रॉग डायसेक्शन करके भी दिखाऊँगी तो ये हमारे पास क्या है कि जो फ्रॉग है बेसिकली वो हमारे पास मल्टी सेलुलर एनिमल है जो कि क्या करता है इसके अंदर ऑर्गन्स भी वेल डिवेलप और ऑर्गन सिस्टम भी वेल डिवेलप है ठीक है जी इसमें जो थोड़े बहुत आपको जो टिश्यूज क्योंकि इसकी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है और सेल मिल के बनाते हैं तो डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ यहाँ पर मैंशन किए गए हैं हमारे पास जो पहला टिश्यू है वो है हमारे पास एपीथीलियल चाहे वो एपीथीलियल टिश्यू हो चाहे वो ग्लैंडुलर टिश्यू हो मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू ये टिश्यूज़ बताए गए हैं आपकी बुक में भी मेंशन है कि ये ज़्यादा वेल डिवेलप है हमारे पास अभी थीलियल क्या होता है ये स्किन के आउटर मोस्ट जो लेयर होती है प्रोटेक्शन का काम करता है मतलब ग्लैंडुलर जो है वो ग्लैंड हैं तो ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं चाहे मेदे में हो स्टमक में हो या कहीं पर भी हो मास्कुलर टिश्यू होता है वो बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है क्योंकि मसल्स जो होते हैं वो मूवमेंट में एंड नर्वस टिश्यू जो है नर्वस टिश्यू क्या करता है बेसिकली ये कॉर्डिनेशन ऑफ द बॉडी करता है बॉडी पार्ट्स को आपस में कॉर्डिनेट करने में हेल्प आउट करता है ये तो टिश्यूज़ हो गई टिश्यूज़ के मिलने से हमारे पास ऑर्गन्स बनते हैं और जब ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स बनते फ्रॉग में तमाम के तमाम वेल डेवलप तकरीबन ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो तो इसमें सारे मौजूद हैं ये मल्टी सेलुलर एनिमल है बहुत ज्यादा बुक में आपके तफसील इसकी मेंशन नहीं है बस यही बताया गया इसका साइंटिफिक नेम क्या है राना टिग्रीना इसके अलावा इसके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वेल डिवेलप है और ये डिफरेंट तरह के टिश्यूज जो है वो उसके अंदर पाए जाते हैं आज का बस यही हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इन शाला तला मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आई होप लोगों को आप लोगों को समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दो में याद रखिएगा